成一哥哥。我来了，我来了特赦我了，对不起。别这么说，是哥哥对不起你，没照顾好。快进屋坐坐，啊，进屋坐。有点乱，我来收拾一下。哎，我来吧。啊，我来。哎呀，我来还是我来吧。啊。你看，这么远来还让你们干这些粗活，没关系，我们都已经习惯了。这个屋子鲜有人来，我也不会让士兵过来打扰我和紫晴的房间，所以就乱了一些。嗯，小翠，我来吧。不用，还是我来吧，哥哥。没事，我想为成一哥哥做点什么。是我来吧，我来吧。啊，睡这么凉啊？我来洗。没事，我来。哎呀，格格，您歇着，还是让我来吧。真没事。王爷，季轩，今天你怎么有时间过来？我来看看你。王爷吉祥。王爷吉祥。谁让你洗衣服的，小翠？他是主子还是你是主子？让格格干粗活，快去自己洗。不关他的事，我做得来。小翠，没事。别洗了。怎么冷静？看他变成这个样子，我心如刀割。他一年前天真可爱，现在却刻意压抑自己，你看不出来吗？我现在眼睁睁的看着他变成这个样子，我能不伤心，能不难过吗？静轩，这一年之内发生了太多的事情，大家都有了改变。不管大家怎么变，我对美丽的心是不会变的。你对美丽的心，我很明白。但是刚才你确实太冲动了。你和美丽现在见面是很尴尬。这样吧，你先回去
，我们改日再续。不，我不走，我要挽回美丽的心。看菜都要凉了，快吃吧，啊！嗯、都别吃了，我让人再备几道菜。我吃好了，你慢慢用吧。美丽，季轩，来，喝酒。就没变过，美丽，美丽，他们怎么都醉成这样了？小翠，去拿棉被来给他们。成毅哥哥，你多保重，有时间我再来看你。小翠，替我好好看护你们家格格。小翠晓得。嗯。美丽，你们回京吗？我送你们吧。多谢王爷，不用劳烦
，美丽告退了。去去去！哥哥，去！景轩，你要干嘛？我要把他拦下来。你怎么还那么冲动啊？我怎么冲动了？宋美龄回去的人应该是我，而不是永恒。那是你的想法。玉，永恒大人，您怎么来了？我是来接你们的，还好赶上了。永贺，你怎么会在这儿？我怕你们路上闷，所以就赶过来陪你们了。这么大老远，你就这样跑过来了？哥哥，这永贺大人可真有心呐！你怎么了？啊，我没事，我们走吧。放手吧，金轩。我为什么要放手？啊！我爱美丽，我知道你爱她。那又有什么用呢？皇上已经给你赐婚了。为了美丽好，你还是忘记过去吧。忘记过去？你可曾忘记过去啊？你告诉我，你忘得了吗？小心。娘娘吉祥，不用多礼，又进宫陪老祖宗啊？是啊，我看也只有你逗得老祖宗开心，这样我们倒省心轻松了许多。可得要感谢你啊，你赶快去吧。美丽告退。这么大的事儿，您对他还这么亲切，要是换做我，肯定恨死他了。哼，放下仇恨，皇室才能团结和谐，这是老祖宗一直告诫我们的道理。格格，这现在谁惹得起美丽格格呀？人家三年的圈禁，不到期满就提前出来了，换了别人，谁能做得到啊？他不就是仗着老祖宗宠着他吗？幸好娘娘宽容大度，才能顾全大局。这太不公平了，娘娘，您太委屈了。哼，不委屈，我跟他有什么好计较的呢？我要是跟他一直拗着，这才是跟我自己过不去，委屈了自己。娘娘，我觉得美丽现在规规矩矩的，应该不会再惹祸了吧？是啊。我也希望他以后一路平顺，不要再惹祸，这样老祖宗也能够安心，皇室也能过几天太平日子啊。老祖宗吉祥，美丽，你来了，快起来，谢老祖宗。来，坐吧。你在忙什么呢？怎么两天都没见到你呀、啊？我去见了程毅哥哥。程毅呀、啊，他好吗？谢老祖宗关心，他挺好的。嗯，谁陪你去的？之前是小翠陪我去的。嗯，不过回来的时候，永贺来接我了。永贺去接你了？嗯。哈，这孩子刚刚从河套回来，也没休息，就大老远跑到皇陵去接你。他真不累呀、啊。美丽，你能够出去走走，我就放心了。
，年轻人要多出去走一走，不要把自己闷在家里。我记得，以前你们常出去玩儿，以后如果嫌闷，也可以找永鹤陪你出去玩啊。老祖宗，我想，怎么了？没事，我知道了。永鹤叩见娘娘。免礼。卑职正在巡逻宫院，惊扰到娘娘，请娘娘恕罪。没事，你们走吧。谢娘娘。走。娘娘，没想到这个愣小子竟然做了萧齐营的副都统，听说还是老祖宗提拔的。是吗？哎，那个永鹤好像变了个人似的，还挺英俊的呢。我早就说过他很英俊的，就是还是你独具慧眼，当然了。桑珠哥哥，这男人啊，不能看外表，这长得越是俊的男人，越会伤女人的心。怎么会？桑珠啊，小顺子是为你好才提醒你，你那么单纯，又不懂男人，不当心些，以后要吃亏上当。咱不进宫吗？今天是我找你来的，不是主子召见。我恭喜你，儿子高升了。哎呦，咱姐妹俩就不要客气了。永和就跟你自己的孩子一样，我们同喜同喜。应如啊，你知道这么多年来，主子可是非常的照顾咱们。我总是在想，这今生该怎样的报答主子才好呢？是啊，永和这事儿我也正愁着，不知如何报恩才好。哎，你帮我出出主意吧。我想好了，咱们报答主子最好的办法，就是替他分忧解劳啊。怎么了？主子有什么烦心的事吗？当然有了，美丽格格就是主子最挂心的人了。当初千王爷过世，由主子负责教养美丽格格，眼看着他也到了出阁的年纪了，主子为此。着实费心了。难道主子有意将美丽格格许配给永鹤吗？我就觉着，主子是有意在撮合他们。哎，你不会不答应吧？啊，没有。哎、那怎么成啊？永鹤怎么能娶美丽格格呢？这怎么不好呢？皇亲国戚挑媳妇的原则，挑的又不是媳妇，是靠山，是助力。永和仕途刚刚开始，更需要美丽格格相助。永和表面上娶的是媳妇，背后却是托了老祖宗这么一个靠山，多少人求都求不来的。可是美丽格格脾气倔强任性，活像个灾星啊！以前啊，他四处招麻烦，惹祸。把他娶进门来，万一要是惹出事端来，那我们家怎么扛得住啊？你傻呀！我们扛不住，老祖宗还能扛不住吗？主子既然有意撮合永鹤和美丽，他自然会担这一切的。你还有什么好担心的？这话虽是这么说，可是你要想一想，万一以后格格再惹出更大的乱子怎么办？哎呦，你这话。也不是没有道理。不过，要不是这一次格格出了这么些意外，怎么能轮到咱们家儿子呢？主子都属于永鹤了，哎，我们能怎么办呢？阿玛、额娘，您不用担心了，我愿意娶美丽格格。